Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Yeah. Lass mal sehen. Äh, ja, wir sind ja hier so kurz vor dem Ende. Wir müssen jetzt nur noch diese drei Plattformen nach oben befördern. Dann wollen wir doch mal verwirrende Tunnel. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn wir jetzt unter 20 Minuten für das Ganze brauchen. Also, zu, um, um zum Final Boss zu kommen. Können wir es... Könnten wir es ja noch schaffen, den, das Ende und den Final Boss äh, noch in diesen Part einzufügen, obwohl ich mir das jetzt gerade ein bisschen schwer äh, vorstelle, weil ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt mal 20 Minuten dauern wird und dass wir im nächsten Part dann uns komplett dem Finale widmen können. So. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze über 20 Minuten gehen würden, würde oder könnte. Weiß nicht, ja. Ich hoffe das Beste. Flipendo. Flipendo. Und du auch, Flipendo. Oh. Aua. Oh, blöde Ratte, geh weg. Los. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? So. Warte mal, ich kann aber keinen neuen Trank jetzt mixen, oder? Oh! Ernsthaft? So ein verfickter Scheißdreck. Ei, hey, ey. Toll. Ich kann das Ganze jetzt nochmal von neu machen. Mann. Halt die Fresse, du blöder Basilisk. Äh, kannst mich mal, du wirst eh sterben. So. Bla, bla, bla. Ich höre dich nicht. So. Nochmal. Verwirrende Tunnel. So, oh, sind jetzt nochmal die ganzen Gegner da? Ich hoffe nicht. Nee, okay. Alles so, wie es sein sollte. Perfekt. Runter durch das Loch. Und jetzt zeige ich es dir, du verdammte Ratte. Ich werde dich jetzt so der so kalt machen. Das glaubst du gar nicht. So. Als Rache für meinen Fall. Ha! Du bist tot. Das freut mich. Ja, endlich. mich dich Leck mich am Arsch, du blöde Schlange. Ich hasse dich sowieso. So. Na komm. So. Okay, okay, gut. Ich versuche in diesem Part nicht so... ...nicht so viel zu fluchen jetzt. Also gute Laune zu... ...behalten. Was zur Hölle? Wer die Milius? Ja, okay, ähm... Äh. Okay, ein Durchgang ist hier. Das haben wir jetzt mit Wer die Milius gemacht. Oder was? Cool. Okay. Also die Kammer des Schreckens hat schon ganz... ...spezielle... ...spezielle... ...spezielle Besonderheiten. Schöne Besonderheiten im Übrigen. Oh, oh Gott. Bitte nicht. Ja. Okay, Nummer 1 wäre betätigt. Ja, und die erste Plattform hat es ja mal... ...voll weit nach oben gebracht. Ich bin begeistert. So. So. Du. Vergessene Kerker. Okay, Docke. Geh weg von... Ich, ich schwöre dir, ey. Komm, du willst es doch noch mehr, ne? Du willst noch mehr davon haben. Genau. Äh, nee, stopp, 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 nee, 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 warte mal, was habe ich da? Oh, toll. Vingadium Leviosa, gut. Äh, ja. Das muss doch bestimmt da drauf, oder? Äh. Alter, ich habe doch, da war doch noch nicht mal richtig, ich bin doch noch, noch nicht richtig ins Loch gegangen. Sag mal, ist das bescheuert, das Spiel, oder was? Keine Ahnung. Oh, nee, oder? Schon wieder Trolle! Ich mag das nicht. So. Sicherheitshalber würde ich mal gerade einen kleinen Safe State machen, weil ich habe das hat ein bisschen Angst, dass die mich töten werden. Äh, 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 äh. Oh nein. Shit. Fehl. 
Gewinnt. Ah, toll. Okay. Da muss ich irgendwie anders rangehen. So. Äh. Hm. Ich glaube, ich hätte hinten in diese zweite Öffnung reingehen müssen. Oh, nein, du wirst mich jetzt nicht entdecken. So. Ich hoffe, hier wird man mich jetzt nicht entdecken. Bitte, 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 bitte. Los, geh an mir vorbei. <lacht> Gut. Erste Krise überstanden. Wundervoll. So, da ist doch jetzt bestimmt ein zweiter. Ja, <lacht> oh. Ah, nee, okay, du gehst weg. Schön. Toll, so ein Reinfall. Und jetzt muss ich das Ganze nur von vorn machen, ernsthaft. Oh Gott, so. Nee, wisst ihr was, das dauert mir zu lang, ganz ehrlich. Ich lade jetzt einfach ganz... Pff, nee, ich lade einfach diesen Safe State, den ich gerade gemacht habe. Also ich, ich werde doch jetzt nicht eine halbe Stunde dafür verbrauchen, um da um das zu meistern, ja? Also, nee. Okay, okay, ihr merkt wahrscheinlich, ich bin gerade ein bisschen weniger gut drauf. Aber es legt sich bald wieder. Ich werde bald wieder besser drauf sein. So, ja, 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 Wundervoll. Ähm. So, das ist die zweite Plattform, ja. Gut. Da war es nur noch eins. Tür öffnen. Let's see here. Wir gehen hier hin. Dunkle Halle. Okay. Ritter. Ritter ist da. Du willst... Oh. Hey, meine Lieben, das war doch der kleine... Äh, Boss. Vor dem Final Boss in... In äh, Harry Potter und der Stein der Weisen. Nur, okay, hat der jetzt einen... Einen Morgenstern. Und, äh... Und der andere hatte ein Schwert, ne? Womit er die Decke zum Einsturz gebracht hat. Oh. Ui, der raucht der Kopf, hä? Oh ja, dein... Ja, keine Ahnung. Ah! Hey! Boah! Blöder Stein, kannst du mich woanders runterfallen? Mann! Wenn der uns jetzt getroffen hätte, dann wäre Ginny erledigt. Wäre Ginny erledigt und... Keine Ahnung, so. So, du... Wa Ach, Flipendo, warte mal, wir müssen Flipendo drauf zaubern? Ach, okay, I see. Ähm, du willst also da rauf, ne? Oder? Nee. Hä? Oh. Äh, ja. Okay. Runter da. Oh. Ein Mogel wäre hier jetzt aufgeschmissen. Aber ein Zauberer nicht. Verdimilius! Oh, ich hoffe mal, dass hier jetzt die letzte... Reißen, zerfetzen, töten. Ganz im Ernst, für ein Kinderfilm, Buchspiel ist das ziemlich psychopathisch. Wenn ich das mal anmerken darf, ja? Dafür fühlt man sich gleich wie, äh, keine Ahnung, schweigender Lämmer oder so oder irgend sowas, keine Ahnung. Will ich schon mal angemerkt haben. Oh Mann! Na also. Okay, du willst auch ein bisschen Manieren beigebracht bekommen, ne? Komm. Bam! Na also. Dot! So, die Hauspunkte. Äh, stopp. 
Hauspunkte springen hoch. Wundervoll. Toll. So, jetzt, come on, come on. So, hier bis, kommt bestimmt gleich nochmal Verdimilius, ne? Genau. Cool. Irgendwie mag ich den Zauberspruch. Der gefällt mir. Äh! Wieso sind denn hier so viele Ritter? So. In der, ba in der Kammer des Schreckens erwarte ich eigentlich einen Basilisken, ja. Ja. Die Kreatur, die immer zu uns spricht, mit Zerfetzen, Töten, Zerreißen. Gut. Ein ehrenhafter Tod für einen Ritter. So. So, könnt ihr jetzt mal Ruhe geben hier? Wir sind nicht mehr im Mittelalter, ja? König Arthus ist nicht mehr da. Gut. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir kommen doch noch zum Final Battle. Ich glaube, dieser Part wird ein bisschen Überlänge haben. Tja. Wenn ich die Credits zeigen, weil die Credits sind aber auch hier so ultra überflüssig lang, ja? Also ich kapiere gar nicht, was man sich dabei gedacht hat, ja? Gut. Naja. Ich will dir nicht zu viel verraten, aber jetzt wird erstmal hier vor dem Final Battle nochmal aufgetankt. Perfekt. Zaubertank aufheben. Und jetzt. Auf geht's. Die letzte Stärkung vor der finalen Schlacht. So. Leute, es geht ums Ganze. Wir steigen die Plattform hinauf. Und werden jetzt gegen den Basilisken kämpfen. Und jemand anderes wird uns noch erwarten. Nicht nur Ginny, sondern auch jemand anderes. Ja, ihr wisst schon wer. Komm. Komm zu mir. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ja. Ich bin jetzt da. Jetzt kannst du aufhören, mich hinter mir hinterher zu flüstern. So. Okay, ähm... Ja, das ist es definitiv. Leute, die, die das Finale beginnt. Jenny, Jenny! Wach auf, sei nicht tot, bitte. Sie lebt noch. Gerade noch. Jenny hat Monat für Monat diesem Tagebuch ihr Herz ausgeschüttet. Und ich wurde stärker und stärker, bis ich genug Macht hatte, etwas von meiner Seele einzuflößen. Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Sie hat die Drohungen an die Wände geschmiert, die Schlange von Slytherin auf die Schlammblüter und Filchs Katze gejagt. Ginny hat mir alles über dich erzählt, Harry. Also beschloss ich, dein Vertrauen zu gewinnen und dir meine Ruhmestat vorzuführen ich diesen Hornochsen Hagrid erwischt habe. Ich hoffte eines Tages jemand anderen auf meine Spur zu bringen, um Salazar Slytherins edles Werk zu vollenden. Ich wusste, dass du dem Erben Slytherins auf den Fersen warst. Also habe ich Ginny hier heruntergelockt. Ich wusste, du würdest kommen, Harry. Tom Riddle war der Name meines miesen, nicht magischen Vaters. Siehst du, Harry? Tom Warlost Riddle ist Lord Voldemort, der Erbe Slytherins. Und jetzt werde ich dich eine Lektion lehren. Sprich mit mir, Slytherin, größte der vier von Hogwarts. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wie ging das Ganze nochmal? Ah, 
ja, genau so ging das. Äh. Also, immer wenn das... Wenn der Mund offen ist, einfach mal drauf ballern. Aber es geht irgendwie mir so ultra verdächtig leicht und verdächtig schnell. Das ist doch nicht normal für so einen Final Boss. Aua. Ja, es tut weh, weil es giftig ist, ne? Ist diese Säure. Ah ja, genau. Jetzt kriegen wir den, das Schwert von Godric Gryffindor. Jetzt müssen wir damit kämpfen. Oh ja, okay. Moment, jetzt müssen wir diesen einen Strahl da blocken. So, okay. Jetzt müssen wir diesen Strahl lenken, um den Basilisken einfach mal ein bisschen Schaden zuzufügen. So, okay. Und Leute, mir fällt gerade ein, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Bevor ich die Kammer des Schreckens ging, konnte ich noch ein, eine, eine äh, erweiterte Form von, äh, von dem Flipendo mir aneignen. Und das habe ich mal wieder in diesem Let's Play von total verkackt zu nehmen. Oh Gott, ich bin ja so ein Idiot, ey, im Ernst. Na naja, gut. Ich hoffe, ihr seid da mir nicht allzu böse. Okay. Komm, komm, komm. Netter Basilisk. So. Also immer auf die schönen Zähne. Aber irgendwie ist mir dieser Kampf irgendwie so derbst einfach. Für so einen Final Boss. Ich, ich finde auch die Umgebung und die, äh, die Musik bringt schon das richtige Feeling dafür, aber irgendwie... Keine Ahnung. Hätte man noch ein bisschen was machen können. Aber auf der PS2, auf der PS2 ist es auf jeden Fall actionreicher. So viel weiß ich. Oh Gott, ey, guck mal, die Genie, die, ist, die steht da... Liegt da einfach vor dem Basilisten und der, der spuckt sie voll und sabbert sie voll. Die, die geht, die geht. Wie ist ein Basilistengift, ey? Die ist doch, die muss doch, ey, muss doch schon längst verreckt sein. Okay. Dann wird es doch jetzt gleich ein Ende haben, oder? Und da kommt es wieder X gedrückt halten, um Strahl abzuwehren. Und Strahl lenken. Okay, der Basilisk lebt jetzt gleich nicht mehr lange. Ah! Giftpfütze! So, der Strahl ist ein bisschen schwer zu lenken, der ist... Ah! Guck mal, nur noch so ein bisschen! So. Letztes Mal, Leute, der finale Schlag kommt jetzt. Äh. Äh. Was? Es herrschte Stille. Stille mit Ausnahme des stetigen Tropf, Tropf der Tinte, die immer noch aus dem Tagebuch heraussickerte. Der Giftzahn des Basilisken hatte ein knisterndes Loch mitten hindurch gebrannt. Am ganzen Leib zitternd richtete Harry sich auf. 
Ihm drehte sich alles, als ob er gerade meilenweit mit Flohpulver gereist wäre. Jenny rührte sich. Ich war es, Harry, aber ich, ich schwöre, ich wollte es nicht. Rüdel hat mich dazu gebracht. Er hat mich geholt. Harry beruhigte sie und erzählte ihr, dass Riddle und der Basilisk erledigt seien. Komm, Ginny, lass uns gehen. Mit großen Flügelschlägen wurden sie nach oben getragen. Die kalte Luft peitschte durch Harrys Haar und bevor er den Spaß an der Fahrt verlor, war sie auch schon vorbei. Alle drei klatschten auf den nassen Boden im Klo der maulenden Wirte. Und dann fing Harry an, ihnen alles zu erzählen. Fast eine Viertelstunde lang sprach er in das gespannte Schweigen hinein. Er erzählte von der körperlosen Stimme und wie Hermine schließlich begriffen hatte, dass er einen Basilisken in den Rohren gehört habe. Wie Aragog ihm gesagt hatte, dass das letzte Opfer des Basilisken gestorben sei? Wie er auf den Gedanken gekommen war, dass die maulende Myrte dieses Opfer gewesen sei und dass der Eingang zur Kammer des Schreckens in ihrer Toilette sein könne? Professor Dumbledore erklärte allen, dass Lord Voldemort als 16-jähriger Tom Riddle dieses Tagebuch verzaubert und dieses Tagebuch wiederum Ginny verzaubert habe. Harry schaffte es auch noch, den Hauself Dobby aus der Sklaverei von Lucius Malfoy zu befreien. Denn schließlich war es Lucius Malfoy gewesen, der das Tagebuch Tom Riddles in die Hände der unglücklichen Ginny Weasley gespielt hatte. Und was Harry angeht, wieder einmal hat er bewiesen, dass er der Junge ist, der überlebte. So, Leute. Das klang noch nach einem netten Ende, oder? Dann wollen wir mal sehen, wer in diesem Jahr den Hauspokal gewinnt. Oh, der Hauspokal, ja. Da muss, ich hoffe, das sind wir. Ah, okay, mir dämmert es ein bisschen. Aber wenn ich mir gerade aus der Ferne das ansehe, sieht das eigentlich sehr gut für uns aus. Ravenclaw. 60 für Ravenclaw, okay. Hufflepuff. Hufflepuff. Irgendwie schafft es Hufflepuff immer die wenigsten zu haben. Kann das sein? Oder weiß nicht. Slytherin. 90. Tja, ich glaube, wir liegen ganz klar in Führung. Auch Gryffindor gewinnt Gryffindor. den Hauspokal wieder. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Ja! Yeah! Super! Wundervoll, we did it. So, okay, Leute. Das... Ja, ich bin mir sicher, jetzt kommt mal derbst der Abspann. Und der Abspann... Yep, ganz genau. Hier ist der Abspann. So, aber ich werde euch jetzt nicht wie im letzten Let's Play den ganzen verdammten Abspann zeigen, weil... Der, äh... Wie gesagt, auch hier so richtig übertrieben lang ist, der aber ein bisschen mehr Abwechslung bietet als der letzte, weil hier ein bisschen mehr Kameraschwenk herrscht und ein bisschen mehr gezeigt wird als nur ein Stuhl, ein Tisch und ein Fenster. Ja, hier werden mal alle Gemälde des Schlosses gezeigt und ich, ja, ich glaube, das habe ich mal in einem Part erwähnt, dass ich, äh, habe ich mal, ich habe da mal irgendwas erzählt über diese Gemälde, die ständig in Hogwarts darum geistern. Hier in der Kammer des Schreckens in diesem Spiel. Weil ich mal vermute, dass diese ganzen äh, Gemälde, die ganzen Spiel, die, das ganze Spielentwicklerteam äh, darstellen soll. Wie zum Beispiel wäre das jetzt. Harris Bernardes. Der Engine Programmer. Und das Mick. Hanrahan. Hm? Und Artists Neil. Ja, weißt du, das kommt mir für mich einfach total logisch vor. Also, wenn das wirklich so ist, dass das alles die, die Entwickler, also das Entwicklerteam darstellen soll, diese ganzen Gemälde, Porträts, 
dann finde ich das, wow, finde ich das sehr, sehr einfallsreich. Ich finde das, ich habe sie echt gut umgesetzt. Ich, ich finde es für gelungen, halte es für gelungen. Und echt eine schöne Idee für den Abspann. Shelly Johnson, ja. Ich scheint für mich wirklich so zu sein. Gut. Ja, okay, Leute. Aber wie gesagt, ich würde euch jetzt nicht gern, trotzdem irgendwie nicht so gern, die ganze Zeit den Abspann zeigen, weil, ja, hm, keine Ahnung. Naja, weiß nicht. Ich glaube, ich werde mal jetzt die Zeit nutzen, um mal zu einem kleinen Schlusswort zu kommen. Denn, äh, ja. Ich denke mal, ihr kennt das ja von meinen Let's Plays mittlerweile, dass ich, wenn der Abspann beginnt in einem Spiel, dass ich, äh, mal die letzten Worte an euch richte. Letzte Worte, das klingt so wie ein Testament. Aber es ist nicht so gemeint, ne? Okay, ähm... Ja, auch hier muss ich mal wieder sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Harry Potter ist aber auch sonst ein, äh... Keine Ahnung, ein, äh... Gnome? Hä? Was machen die denn hier? Waren die, haben die auch bei dem Entwickeln des Spiels mitgeholfen? Ja, Harry Potter ist aber auch ohnehin ein wundervolles Erlebnis, da kann man einfach nichts dazu sagen. Also J.K. Rowling, wow. Ich bin total, bin ich total, weiß nicht, was sie sich da, was die, was sie da fabriziert hat, erschaffen hat. Das ist wirklich einmalig. Und sowas sollte es öfter geben. Seine Fantasie auszuleben und auszusprechen und aufzuschreiben, das ist so wichtig für diese Welt, ganz ehrlich. Man kann daraus echt bares Gold machen. Na ja, gut, bares Gold meine ich jetzt nicht so im Sinne von Geld, aber ja, es kann Menschen einfach dabei helfen. Keine Ahnung, ihr Leben geregelt zu bekommen. Wie, ja, wie so manche Leute, die sich umbringen wollten, aber auf den nächsten Harry Potter Band warten wollten, um zu wissen, wie es weitergeht. Ja, also Harry Potter hat Leben gerettet. Wirklich, ja. Aber gut, ja, also, ja. Harry Potter forever, ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Mir hat es nochmal Freude gemacht, das Spiel zu spielen. Auch wenn es nicht so ganz perfekt ist, weil ich habe nämlich diesen Flipendo Duo mal wieder vergessen. Habe ich den letzten Let's Play auch vergessen zu holen. Oh, ich bin so blöd, ey. Ah, naja, gut, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Kann ja mal passieren, ich bin eben auch nur ein Mensch, ne? Okay. Das muss man, manchmal muss man einfach nur verzeihen können. Und sich selbst verzeihen, ne? Okay, ähm... Ja, was wird denn jetzt noch passieren? Also, die, dies wird noch definitiv nicht der letzte Part sein von Harry Potter und der Kammer des Schreckens. Da werden vielleicht noch, denke ich mal, höchstens zwei Folgen. Weil, ähm... Ja, weil wir noch die letzten Bildkarten sammeln müssen. Weil, ja, nach dem Abspannen landen wir wieder im Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Da können wir in das Fotoalbum von äh, Colin Greavy nachsehen. Und die ganzen Bildkarten nochmal, äh, ähm, äh, nochmal versuchen zu ergattern, die wir vergessen haben. Und dann können wir in den Gründerturm, oder nee, Duellierturm gehen und gegen die ganzen Gründer du uns duellieren. Nee, nicht die, nee, also wir können die Gründer-Bildkarten bekommen, ja, genau, und, äh, 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 ähm, also wir, wir, wir duellieren uns auf jeden Fall noch ein bisschen. Und wenn wir alle Bildkarten haben, dann kommen wir zu dem ultimativen Geheimnis. Secret, ja, Secret Ending nicht unbedingt, aber zu einer kleinen geheimen Kammer. So, was die wohl beinhaltet? Hm, bleiben wir gespannt. Gut, okay. So, so, wir sehen Harry, Ron und Termine. Aber jetzt nicht mehr... Ist die Kamera schwenkt weiter. Wen erblicken wir denn jetzt? Oh oh. Die drei. Das Badass-Trio des Spiels. Draco, Crab und Goyle. Warte mal, wer, 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 wer war nochmal? Crab und Goyle. Warte mal. War Crab der rechte oder der linke? Im Spiel kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so gut unterscheiden, weil die sehen für mich irgendwie so fast gleich aus, ja, aber... Ja, naja, gut. Aber hier passiert jetzt auch nichts mehr, weil wir... Die Kamera schwenkt jetzt noch ein letztes Mal wohin. Und zwar zu Dumbledore. Ja, Dumbledore hätte ich zwar auch gern noch gesehen, aber ja. 
Ich bin eigentlich geneigt, hier jetzt eigentlich schon die Aufnahme zu beenden, aber... Ja, keine Ahnung. Wenn mir nichts mehr einfällt zum Labern, dann... Dann würde ich den Part gern beenden, aber ja. Wie gesagt, sendet mir gern mal ein Feedback, wie ihr das letzte, wie ihr das fandet. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wie gesagt, immer wieder ein Erlebnis. Film, Spiel, Bücher habe ich jetzt nicht gelesen, aber die sind mit Sicherheit auch ein Riesenerlebnis. Und sie sind ja auch mit, wie man ja immer wieder hört, weitaus detailreicher als die Filme. Naja, ich denke mal so ein... 1500 Seiten Buch. Ja, wie will man, will man das in einen einzigen Film packen? Da passen drei Stunden wahrscheinlich auch nicht. Ja. I don't know. Gut. Naja, gut. Alles klar. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde dann hier einmal einen kleinen, kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nochmal vielleicht zweimal. Ich schätze mal, dass es noch zwei Parts werden würden. Äh, und, ähm... Ja, also ihr könnt gespannt sein, das Let's Play ist noch nicht ganz vollendet. Freut euch noch auf etwas. Ja, gut. Hallo Dumbledore. Einer der liebsten Gesichter, die ich in, in dieser Geschichte sehen will. Keine Ahnung. So, jetzt schwenkt die Kamera aber nirgendwo mehr hin. Jetzt ist, glaube ich, auch Schluss. Aber ich glaube, die, den, der Abspann, wenn wir jetzt bei Dumbledore sind, jetzt ist der Abspann ja sowieso jetzt gleich vor, vorbei. Ha, Leute, vielleicht... Vielleicht kriege ich den Abspann ja noch irgendwie durchgeplaudert. Aber Special Thanks Special Thanks kommen ja immer so am Ende. Warner Bros. Interactive Entertainment. Ja, und wir haben jetzt auch Überlänge, ne? Ja. 31 Minuten? Tja. Dann werde ich mal eine Werbung mehr schalten, wenn das so überlang ist, ne? Um ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. <lacht> ich... Geizkragen, ich geldgieriger, ne? Okay. Ja. Na komm, ich lasse euch noch den Abspann zu Ende genießen. Jetzt, wo wir schon so weit gekommen sind, dauert jetzt definitiv nicht mehr so lange. WBEE, -E, Special Thanks, Warner Brothers, Interactive Entertainment oder irgendwas. Na, naja, sitzt die Brille richtig? Oh! Certain Technology, Copyright 2002, Argonaut, blablabla. alle Rechte vorbehalten. Leute, wir haben den Abspann gepackt. Okay, okay. So, wie versprochen landen wir jetzt im Gryffindor Gemeinschaftsraum. Yep, genau. Jetzt können wir noch. Oh. Ah! Das ist eine Bildkarte. Ich dachte eigentlich, die würden wir erst kriegen, wenn wir alle anderen Bildkarten haben. Aber anscheinend hat das, hängt das mit irgendwas anderem zusammen. Wahrscheinlich durch die Pokale da. Aber gut, Leute, ich mache hier jetzt mal Pause und wir sehen uns dann das nächste Mal. Euer Team, wir Drive und ciao. We did it, wir haben es durchgespielt. Die Story, haha, ein Grund zum Feiern. Tschüss.